五位职高师也不谈恋爱的古装剧女主，爽剧和虐剧怎么区别？百分之九十九点九九的女主都是为情所困，从如意到小峰，哪一个不是被情所伤？他们好像赢得风光满面，又好像输得一无所有，两两相望，委与失望。可是也有人在感情里就很拎得清，比如盛明兰、甄嬛、魏璎珞等等，这些角色都有一个共同点，那就是职高师也不谈恋爱。今天咱们就看看这五个人间清醒都是谁。首先看看情场高手盛明兰是如何摆烂爱情的。其实明兰最一开始也是喜。喜欢小枫叶的，是对明兰死心塌地的青梅竹马。放到现在，不就是妥妥的霸道总裁爱上我吗？请问这事放到谁身上会不动心呢？可是自从那天平民郡主带着袁若上门来认姐妹，明兰就非常清楚的知道，这辈子和袁若的爱情终究是竹篮打水一场空了。若是小枫叶不成，本就是成不了的事。即使互相爱慕，却注定不是一路人也罢。明兰心里暗自下定决心，从此大家就分道扬镳，大路朝天，各走一边。这是他在感情中的第一次情形，第二次情形就在贺红文身上了。这次原本是祖母给明兰寻的良配，可是人算不如天算，一切的改变来自贺红文的表妹曹锦绣，犹如暴风雨打破了贺家的宁静。贺红文本就是个心软的多情种，看到柔弱的表妹向自己求救，更是心疼不已，决定纳为妾室。祖母看到这么没有担当又没有作为的人，还有处处要明兰处理后续事宜的贺家，这这这，别说。祖母生气了，我都气到不行。历经世事的明兰是清醒理智的，最终因为贺红文不愿意放弃表妹，看清时局的明兰全身而退。在前两次感情中，明兰是足够清醒的，才得以全身而退。到了第三段感情中，明兰的杀手锏，嗯，还是清醒。明兰嫁给顾廷烨后，一心只想搞事业，除了把成员管理好，还张罗办病服宴席，并且顺手处理了张大娘子和小妾在感情上的不和，甚至在这一天还抽出时间和小公爷说出划清界限的话，根本无暇顾及到吃醋又生气。的顾廷烨，就连小秦氏都想方设法的塞小妾给他。剧版里面，明兰只收了一个凤仙，但原著中可收了不止一个，小妾多的都能打麻将了。这一点就是明兰的人间清醒的存在。他对婚姻，或者说对于男人的期望，就是忽近忽爱，凑合过完这一生得了。所以明兰的清醒足以让他在婚姻中过得更好。要说明兰是我心目中的清醒女主第一人，那魏璎珞一定得是第二了。从二零一一年的《甄嬛传》到二零一八年的《延禧攻略》，两部剧大火的原因是什么？女主啊，还得是搞事业。当年《延禧攻略》热播时，谁没站过富英 CP 呢？富豪是个人见人爱的冷酷 boy， 对于平时一拥而上的宫女们早就已经淡然了，对于主动贴上来的尔晴更是没有半点动心。但这个新出现又假装不在意自己的宫女魏璎珞是个是个胆大心细又重情重义的女人，她慢慢的走进了富恒的心里。但是阴差阳错下，富恒不得已娶了尔晴。那天紫禁城下着漫天的大雪，魏璎珞三步一叩首的经过富恒和尔晴，心中没有半点波澜。既然今生无缘，那就趁早。早放手，清醒的魏姐后来为了实现给富察皇后的承诺，成为了皇上的女人，更是对她念念不忘的傅恒直言道：“所以，请你离我远一点，懂了吗？”知道没有结果就不再纠缠才是上上策。甄嬛也是一个很好的例子，她可是搞事业第一人呀，一生的经历跌宕起伏，数次受宠又屡次失宠，每一次都是惊心动魄，每一次都徘徊在生死边缘。初入宫的甄嬛也是一个娇羞的小女人，以为有了四大爷的宠爱便可以高枕无忧。可是后宫的女人哪个是省油的灯？先是遇到给她立了个下马威的华妃，后来想置她于死地的宜修，但是这两个劲敌最终都被甄嬛斗垮了。那她依靠的是什么呢？《甄嬛传》里的华妃是雍正刚开始最宠爱的。女人，可有了酷似纯元的甄嬛后，华妃就不再是独宠了。心有不甘的华妃决定趁皇帝皇后外出祭祀祈福，对甄嬛下手，这就导致了甄嬛小产。可来不及悲伤的甄嬛将计就计，利用自己痛失孩子来打倒华妃。再加上华妃处处作妖的哥哥年羹尧，自己又作死，使得年家衰败，华妃也彻底失去了雍正的心。甄嬛的这一波业绩，哪个年终奖是一点都不为过。但是她最大的 KPI 不是华妃，而是宜修啊！宜修毕竟是名正言顺的皇后，想要扳倒她就没有那么容易了。华妃倒台后，甄嬛一个不小心就被烙油条宜修搞了个纯元故意事件，伤透了心的甄嬛自请出宫修行。早就喜欢甄嬛的果郡王趁机把她占为了己有，还有了他们的孩子。可是误以为果郡王离世的甄嬛，为了给孩子上户口，决定再次回到皇宫。这次姐姐主动申请出战，开始一心搞事业，什么情啊爱啊的，都是姐姐上位的垫脚石。早就已经看透宜修真面目的嬛嬛，决定利用孩子来除掉他。好在四大爷也给力，把宜修一生幽禁于景仁宫，与他生。死不复相见，甄嬛从此事业直达巅峰。你们到底要干嘛呀？做生意啊，赚钱啊，养活自己。
拒绝摆烂的大女主，努力打工的除了赵盼儿，还有《烟雨赋》里的秋烟。《梦华录》里刘亦菲饰演的赵盼儿，前期也算得上是一个专心搞事业的人了。她独立自主，人间清醒。这部剧翻拍自关汉卿的《赵盼儿风月旧风尘》，其中一段是赵盼儿自己拿钱供欧阳旭制田科考，红袖添香三年，结果欧阳旭中了新科探花郎，便想退婚。这事儿放到现代我都不能忍，等于是人财两空。但是得知消息后的盼姐并没有撕心裂肺，而是收拾行李去东京找这个大渣男。即便是退婚，那也得我赵盼儿先开口。吃一堑长一智，盼儿姐决定自己开茶楼。女子贵在自立，一旦想要依靠别人，就有了弱点。她要经济独立，不允许自己被瞧不起，这样才有足够的安全感。除了专心搞事业外，真正善良清醒的，如《烟雨赋》中的秋烟一般，她仿佛是一个穿越过去的人物，对事物的见解也比我们现代人都要通透。有。是当代女性的闪光点。秋烟是秋府庶出的二小姐，生下来就被姨娘扔到柴房中自生自灭，活活饿了三天，竟没有死。良心发现的姨娘又把她捡了回去，这才有了后来的故事。孤零零长大的秋烟只能沉浸在画本剧里，只有嫡母疼爱她，知道她喜欢看画本，而姨娘终究是只爱儿子不爱她。在秋烟嫁到贺府前，私自改了生辰八字，结果成亲当日，贺风口吐鲜血死亡。就这样，秋烟被困在了贺府，无计可施的秋烟决定选择逃跑。也正是这一次。秋烟遇到了未来的梁旭、梁毅，果然女主还是不能受命运的摆布啊！该反抗的时候就要大胆的反抗，不做摆烂大女主。自大高冷的梁毅开始时是看不起秋烟的，以为她是攀龙附凤、妄想一飞冲天的女人。后来他们一起调查假银票一事，梁毅慢慢的对她有了改观，不知不觉的喜欢上了这个女人。看到没，认真搞事业的女人最有魅力了，就算是曾经的冤家也能轻轻松松的手到擒来。在邱家获罪后，梁毅把邱烟安排在自己身边，为为他家翻供。最终，邱烟以正妻的身份嫁给梁毅。到后来，邱烟还是选择走了。她想做自己，而不是做谁谁的夫人、谁谁的娘。她想去追求自己想要的生活。她要用自己丰富的阅历来写自己的画本。说到底呀、啊，女人还是得认真搞事业。什么爱情、男人的，最终都是不可靠的。能依靠的，还是时刻保持清醒的自己呀、啊。为什么就办公受不了？